السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انجلو دي بلالي اتالي اترسر چینل مكل کانا ماركم سمند مانا پلا ویڈیو کلی ویڈی دی گردی انجل سيئے وینڈی اوندر ادر کی کیلئی اللہ سبسکرائب بٹنائی مٹن پرسید ویٹی ادنی تلرد ادن کارہی اللہ بل سمبلائیم پرسید ویٹی انجلو دی اللہ ویڈا مانا ویڈیو کلوم انجلو دی نوٹفیکسن لے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقدم بسم الله جل وقسم وحمد له حمدا بالدوام مؤسم وسلم تسليما كثيرا قياسما وسلي شلاة تملأ الأرض والسما على من له على العلا متببؤ رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب تمم بالخير والسعادة وما توفيقي إلا بالله عليه التبكلت وإليه ونيب تدكم ون بيرال الله تدرودم ون عرولال عدكم عنتم ونك كل ني عدكم ماهدوا يمنت تول يرتين إلى يدري ولم ينتبر كل سرات பிரு விளக்கை கட்ட வந்த பெருமானார் சல்லல்லாகு வலைவ செல்லம் அவர்களையும் அவர்களின் அன்பு தோலர்கள் அருமை குடும்பத்தார்கள் அவர்களின் புனிதமிக்க பாதையிலே வாழ்ந்த புண்ணிய பூமான்கள் அனைவரின் ஆத்ம ஆசியினை மனம் மொழி மெய் ஆத்மாவினால் வேண்டி விரும்பிவனாக தொடர்கின்றி எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் எல்லையில்லா பேரருளால் இங்கே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிலாலியா அரபி கல்லூரியின் மாணவர்கள் நமக்கு விளக்கி தந்த மாணவி சல்லாசுடைய மகத்தான மருத்துவ பாடத்தினுடைய பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் இந்த மதரசாவுடைய பொறுப்பு மிக்க முதல்வர் தாரிக் பிலாலி ஆலிம் அவர்களே இந்த எளிமிகு ஆயிஷா காதர்ஷா இஸ்லாமிய அறக்கட்டையினுடைய பொறுப்பாளர் பெருந்தகையவர்களே அன்புமிக்க பிலாலி அரபிக்கலினுடைய மாணவ செல்வங்களே சமுதாய பெருமக்களே சன்மார்க்க நேயர்களே அருமை தாய்மார்களே மருத்துவம் என்பது நமது வாழ்வுக்கு மிக முக்கியம் இஸ்லாம் மருத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது உடல் வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே என்று பாடுவார்கள் சித்தர்கள் உடல் வளர்த்தால் உயிர் வளர்த்து உடல் வளர்க்கவே வளர்த்தால் தான் உயிர் வாழ வேண்டும் எனவே அந்த மருத்துவ கலை குறித்து மாணவி சல்லல்லாஹல் செல்லும் அவர்களுடைய அந்த மகத்தான மருத்துவ கலை திப்ப நபவி எனும் பேரிலே வந்துள்ளது இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் மானியம்பாடியில் அக்பர் கௌசர் அவருடைய அழைப்பேற்றி செல்ல நேரிட்டது அதாவது அவர் திப்பே மருத்துவத்தின் ஏராளமான நூல்களை எமக்கு பரிசீலித்தார் அந்த நேரத்தில் அவர் அசுமா உருசனாவில் மருத்துவம் என்ற தலைப்பிலே ஒரு புதிய ஆய்வு செய்து அதை தொடங்கி வைக்க அழைக்கப்பட்டார் பேராசிரியர் வாணியம்பாடி தி மு அப்துல் காதருடைய அறிமுகத்தின் மூலமாக அழைக்கப்பட்ட போது மருத்துவத்துறை குறித்த செய்திகளை தெரிய நேரிட்டது மருத்துவம் என்பது கடந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தது என்றால் வேடிக்கையாக சொல்வார்கள் மருத்துவரை சந்திக்க ஒருவர் சென்றார் என்ன கேட்கிறார் சார் எனக்கு எதை பார்த்தாலும் ரெண்டு ரெண்டா தெரியுது எதை பார்த்தாலும் ரெண்டு ரெண்டா தெரியுது கண்ணில் உள்ள கோளாறு சொன்னார் ஒருவர் தன் நண்பரை அழைத்துக் கொண்டு செல்கிறார் இவருக்கு எதை பார்த்தாலும் ரெண்டு ரெண்டா தெரியுது சார் என்ன மருத்துவம்னு இப்ப டாக்டர் கேட்டார் அதுக்காக இங்க நாலு பேரையும் வந்திருக்கேன்னு கேட்டார் போனது ரெண்டு பேர் தான் ஒருவர் தன் நண்பரை அழைத்துக் கொண்டு செல்கிறார் அப்ப டாக்டருக்கே கோளார் ஏன்னா டாக்டர் வந்தது ரெண்டு பேரு அவர் கேட்ட கேள்வி எதிர்த்தாலும் ரெண்டு ரெண்டா தெரியும் கேட்டீங்க நீங்க நாலு பேரையும் வந்தீங்கன்னு கேட்டாரா இந்த மாதிரி இல்லாத மருத்துவர்களுடைய நிலை எப்படித்தான் இருக்கிறது மருத்துவர் தலைவலி என்று மருந்தை கொடுத்தார் அது கழுத்து வலி வந்து விட்டது கழுத்து வலி என்று மருந்தை கொடுத்தார் அது இடுப்பு வலி வந்து விட்டது இடுப்பு வலிக்கு மருந்தை கொடுத்தார் கால் வலி மருந்து வந்து விட்டது என்ன கொடுத்தார் மாத்திரை அப்ப கேட்டார் சார் நீங்க ஒவ்வொரு மாத்திரையா கொடுக்க கொடுக்க வலியை இடம் மாத்திரை இடத்தை விட்டு இடம் மாத்திரை மாத்திரை கொடுத்து கொடுத்து மாத்திரை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் 
மருத்துவர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பைச்சல் என்று சொல்லப்படுவதை போல நோய் என்ன என்று அறிந்து அது எதனால் ஏற்பட்டது என்று அறிந்து அதை எப்படி தணிக்க வேண்டும் என்று சொல்வதுதான் மருத்துவத்துக்கான முறை அகில உலகத்தின் அறுக்குடையாக வந்த அண்ணலம் பெருமானார் சல்லுல்லாஹ் சார் எல்லா நோய்களுக்கும் மருத்துவம் சொன்னார்கள் மிஷ்காத்துல் மசாபி புகாரி போன்ற கிதாபுகளில் திப்பு எனப்படுகிற திப்ப நபவி என்பது தனித்தளிப்பாகவே வந்துள்ளது எனவே இந்த மருத்துவம் சார்ந்த அந்த நிகழ்ச்சியை நாம் எண்ணி பார்க்கும் போது அந்த காலத்தில் மருத்துவத்துக்கு கொடுப்பார்கள் ஒரு மாத்திர என்ற இப்போது மருத்துவத்துறை முன்னேறிவிட்டது எந்த நோய் என்று யார் மருத்துவரை அணுகினாலும் ஒரு மாத்திரை கொடுப்பாங்க அதில் தானா ஆனானு போட்டுக்கணும் டேப்லெட்ல மேலே தானா ஒரு கோடு கீழே ஆனா அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு அப்புறம் சொல்றேன் ஒருத்தர் கேட்டாரு சார் எந்த நோயின் வந்தாலும் ஒரு மாத்திரை கொடுங்க தான ஆனான்னு போட்டிருக்க என்ன அது அது என்ன அர்த்தம் தெரியுமா எப்ப சார் அந்த நோய்க்கு வந்தா இதே மாத்திரை இந்த நோய்க்கு வந்தா இதே மாத்திரை நோய் மாறுகிறதே தவிர மாத்திரை மாறல எல்லாத்திலையும் இந்த தான ஆனா போட்டிருக்கேன் எப்ப அவன் தலை அழுத்த அவ்வளவுதான் சொன்னது தான ஆனா தலை அழுத்த ஆனா அவ்வளவு எதார்த்தம் தமிழ்நாடு அரசு ஏன்னா தானா என்பது தமிழ்நாடு ஆனான அரசு தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த மாத்திரை இப்படி நகைச்சுவையாக சொல்வார் எனவே மருத்துவம் இஸ்லாமிய மருத்துவம் இறை மருத்துவம் திப்ப நபவி இறை தூதரின் மருத்துவம் எல்லாம் மிகச்சிறப்பான ஒரு பயன்பாட்டை தருவதை கருஞ்சீரகம் பற்றி சொன்னார்கள் கருஞ்சீரகத்துடைய விளம்பரத்தில் ஏராளம் செய்திகள் மரணத்தை தவிர எல்லா நோய்களுக்கும் சர்வ சஞ்சீவி என்பார்கள் பெருமானார் சல்லதால் விரும்பி சாப்பிடுதா புகாரில் ஒரு ஹதீஸ் ஹல்வா அவன் தேனும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஹல்வாவும் தேனும் விரும்பி சாப்பிடுகிற பெருமானார் சல்லதாசன் காலத்தில் சுகர் இல்லை சுகர் என்ற ஒரு நோய் இருக்கிறது அது எந்த அளவுக்கு கொடிய நோய் கண்ணை பாதிக்கிறது சிறுநீரகத்தை பாதிக்கிறது கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் அவரிடத்திலே ஒரு முறை நான் கேட்டேன் அண்ணே உங்களுக்கு சுகர் உண்டான்னு கேட்டேன் இறையருளால் அந்த இனிய நோய் எமக்கு இல்லைன்னு சொன்னார் எந்த நோய்க்காவது இனியன்னு அஜெக்ட் சொல்ல முடியுமா ஒரு நோயின்னா அது நமக்கு தீங்க தானே இந்த சுகர்னு பேர் வந்ததுனால இறையருளால் அந்த இனிய நோய் எமக்கு இல்லைன்னு சொன்னார் பேர் மட்டும் இனிய பேர் சுகர் ஆனால் அதனுடைய பாதிப்புகள் ஏராளம் பெருமானார் செல்லந்தார் சவர்கள் விரும்பி சாப்பிட்டார்கள் ஹல்வாவும் தேனம் என்று புகாரிலே அதிச வருகிறது எனவே இதெல்லாம் நாம் எண்ணி பார்க்கும் போது நம்முடைய மருத்துவ கலை சார்ந்த ஒரு பயிற்சி மக்களுக்கு மிக தேவை குறிப்பாக பெண்களுக்கான செய்திகளையும் சொன்னார்கள் அதிலே முகம் ஒளி வீசுவது குறித்துள்ள செய்திகள்லாம் சொன்னார்கள் அதான் பரதாவையும் வலியுறுத்துகிற மார்க்கம் அது நகைச்சுவையாக கூட அருமையாக சொன்னார்கள் இசையமரசியுடைய ஒரு பாடல் வரி நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் பெண் கொண்ட நிலவான முகத்தில் பிற விழியச்சல் வந்து விழக்கூடும் சமுதாய கவிஞர் தாவண்ணா காசி அற்புதமான சிந்தனை ஒரு சொன்னார் கண்ணுக்கு இமை போன்ற பெண்ணே நக கண் பார்த்து நீ செல்ல வேண்டும் பெண்ணில் மண்ணில் பெண்ணோடு பிறந்த இந்த மானம் இதை பேணாத பெண்ணுக்கு ஈனம் என்று தொடரக்கூடிய பாடலில் என்ன சொல்கிறாள் எப்படி நடக்க வேண்டும் கண்ணுக்கு இமை போன்ற பெண்ணே நக கண் பார்த்து நீ செல்ல வேண்டும் தலை குனிந்து கால் பெருவிரலுடைய நக கண்ணை பார்த்து செல்ல வேண்டும் எப்படி செல்ல வேண்டும் நக கண்ணுனா என்னங்க கால் பெருவிரல் நக கண் பார்த்து நீ செல்ல வேண்டும் கண்ணுக்கு இமை போன்ற பெண்ணே நக கண் பார்த்து நீ செல்ல வேண்டும் ஆனால் நம்ம தாய்மார்கள் கொஞ்சம் தவறுதலாக புரிஞ்சு நகக்கன் என்பதை நகர்க்கன் பார்த்து நீ செல்ல வேண்டும் அப்படியே பெரிய பெரிய நகரங்களுக்கு செல்கிறோம் நகரங்களுக்கு செல்லும் போது அந்த நகரத்தின் கண்களை பார்த்து செல்வதில்லை நகர்க்கன் பார்த்து செல்ல வேண்டும் அப்படி இருக்கும் போது அதாவது நிலவு போன்ற முகத்தில் பெண்ணின் நில அதாவது பிற விழியச்சில் வந்து கொள்ளக்கூடும் கண்ணுக்கு இமை போன்ற பெண்ணை என்ற பாடலில பெண்ணின் பெண்ணின் நிலவான முகத்தில் பிறர் விழியச்சல் வந்து விழக்கூடும் இது இஸ்லாம் பெண்களுக்கு தந்த ஒரு கற்றில் தருகிற பாடம் எனவே வண்ணங்களையும் சுண்ணங்களையும் பூசினாலும் கூட இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய உயர்ந்த கட்டுப்பாட்டு எண்ணங்களை மனதில் தேக்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற தொடக்கத்தோடு பெண்களுக்கான சில தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் உலகத்தில் ஆண் பெண் எனும் இரு பாலாரினால் இறைவன் மனித இனத்தை இனவிருத்தி அடைய செய்தான் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வழியாக ஆணினமும் அவ்வா அலி ஹஸ்லாம் வழியாக பெண்ணினமும் உருவாகி உலகத்தில் இனவிருத்தியாக பல்கி பெறுகின 
எனவே இந்த இரட்டை அம்சம் இருக்கிறது அல்லாஹுடைய வேதவசனம் சொல்லி காட்டுகிறது சூரத்து யாசின்ல குறிப்பிடுவான் அது ஒரு அறிவியல் பூர்வமான செய்தி சுபஹான் அல்லது ஹலக்கல் அசுவாஜ் குல்லஹா மிம்மா தும்பித்து லர்துவமன் அம்புசீம் வ மிம்மாலாமோன் அல்லாஹ் தூயவன் எத்தகைய அல்லாஹ் அனைத்தையும் இணையாக படைத்தான் ஆணை மட்டும் படைக்கவில்லை ஆணையும் பெண்ணையும் படைத்தான் அனைத்தையும் இணையாக படைத்தான் சுபகான் நதி ஹலக்கல் அசுவாஜ குல்லஹா மிம்மா தும்பித்திலிருந்து மனித இனத்தில் மட்டுமல்ல பூமியில் முளைக்கக்கூடிய தாவரத்திலும் ஆண் பெண் படைத்தான் இப்ப மிம்மாலா எழுமோன் மனிதர்களுக்கு தெரியாத பலவற்றிலும் ஆண் பெண் ஜோடியை படைத்தான் இப்ப மனிதர்களில் படைத்தான் ஆண் பெண் ஜோடி சூரத்து சூறாயில ஒரு வசனம் வருகிறது வமினல் அன்ஆமி அசுவாஜன் மனிதர்களிலும் ஆண் பெண்ணை படைத்தான் ஆடு மாடுகளிலும் விலங்கினத்திலும் ஆண் பெண்ணை படைத்தான் என்று வருகிறது சூரத்து யாசில் அதிகப்படி அவர் செய்து வருது ஆடு மாடுகளில் மட்டுமல்ல மனித இனத்தில் ஆண் பெண் சூரத்து சூரா சொல்லி காட்டுகிறது வமினல் அண்ணாமி ஆடு மாடுகளில் ஆண் பெண் அது மட்டுமல்ல சூரத் யாசீனில் மிம்மா தும்பித்திலிருந்து பூமியில் முளைக்கக்கூடிய தாவரத்திலும் ஆண் பெண் உண்டு ஆண் பூவிலே இருக்கக்கூடிய மகரந்த கேசரம் அந்த மகரந்த கேசரத்திலே உள்ள மகரந்த தூளு பெண் பூவிலே உள்ள சூலகத்தை சென்றடைகிறது சென்றடைந்தவுடன் பூ பிஞ்சாகி காயாகி கனியாகி பயன் தருகிறது இது விஞ்ஞானம் சொன்னது சர் ஜெகதீ சந்தரபோஸ் என்ற ஒரு அறிஞர் இதை கண்டுபிடித்து வங்கத்தை சார்ந்த அந்த பாட்டனிஸ்ட் செடி இளைஞருக்கு சர்ப்பட்டம் கொடுக்கு ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே அருள்முறை குரான் செடிவு சொல்லுகிறது ஆண்கள் பெண்கள் என்று மனிதனில் இருப்பதை போல விலங்கினத்தில் இருப்பதை போல செடிகளிலும் கொடிகளிலும் பூக்களிலும் இருக்கின்றன என்று அல்லாஹு அன்றைக்கே விஞ்ஞானத்தை சொல்லிவிட்டார் அதோடு முடித்து விட்டானா தாவரங்களில் மட்டுமல்ல குறிப்பாக அவ மிம்மாலா எழமோன் மிம்மா தும்பித்தில் அழுதோ தாவரங்களில் மட்டுமல்ல அவ மிம்மாலா எழமோன் மனிதர்களுக்கு தெரியாதவற்றையும் ஜோடி இருக்கிறது அது எப்படி ஜோடி தெரியாதவற்றில் புரிகிறதா ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே மின்சாரத்தை பற்றி தெரியுமா இதோ குழல் வளர்த்து எரிகின்றது வெளிச்சம் தருகிறது ஒலிபரி தீயங்குகிறது ஒலியை பெருக்குகிறது ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே வாழ்ந்த மக்களுக்கு இது தெரியாது ஆனால் எப்படி இந்த ஆற்றல் ஏற்படுகிறது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பிளஸ் மைனஸ் ரெண்டும் சேர்ந்துதான் அங்கே டியூபில் அந்த பிளஸ் மைனஸ் வெளிச்சமாக ஒளியாக ஒலிபரிக்கில் அந்த பிளஸ் மைனஸ் ஒலியாக பயன் தருகிறது காற்றாடியே நுழைந்தால் காற்றாக அதே பிளஸ் மைனஸ் வெப்பமாகவும் குளிராகவும் பயன்தரும் ஃப்ரீசரிலே ஃப்ரிட்ஜிலே அது எப்படி அமைகிறது ஏசி ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாம் அதே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இணைப்பு குளிர்ச்சியாக தருகிறது அது ஹீட்டரிலும் அயன் பாக்ஸிலும் வெப்பமாக தருகிறது மின்சாரத்தின் பயன்பாடு இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கிறது இதெல்லாம் அன்றைய மனிதர்களுக்கு தெரியாதது ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே அல்லாஹு தலா குரான் ஷெரீஃபில் சொல்லி காட்டுகிறார் இப்படி ஆண் பெண் ஜோடியாக படைக்கப்பட்ட அம்சத்தில் மனித இனத்தில் ஆண்களையும் பெண்களையும் படைத்த ரபுல்லாலுமே பெண்களுக்கு சில விதிமுறைகளை அதிகமாக்கி உள்ளார் ஆண்களுக்கு இருக்கிற கடமைகள் எல்லாம் பெண்களுக்கு இருக்கிறது பெண்கள் மீது சில கனிவிறக்கையும் காட்டுகிறார் உதாரணமாக பாருங்கள் பெண்களின் எண்ணங்கள் குமரல்கள் அல்லாவுடைய அரசியல் கதவை தட்டி ஒரு வரலாறு கது சமயல்லாஹோ கவுல் இல்லத்தி தூஜாஜிலுக்கு ஃபீ ஜவுஜிகா அல்லாஹ் கூறுகிறான் ஹவுலா என்ற ஒரு பெண்மணியின் வரலாறு ஹவுலா என்ற ஒரு பெண்மணி பெருமானார் சல்லல்லா சொல்லத்திலே வந்து முறையிடுகிறார் யார சூழல்தான் என்னுடைய கணவர் மரணித்து விட்டார் எனக்கு பெண் குழந்தைகள் மட்டும் இருக்கிறார்கள் அவர்களை நான் உணவளித்து காப்பாற்ற வேண்டும் அவர்களுக்கு உரிய திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என் கணவனின் சொத்தில் எனக்கு உரிமை இல்லை கணவனுடைய சொத்தெல்லாம் அவருடைய சகோதரர்களுக்கு போகுவதாக விதிமுறை இருக்கிறது அந்த காலத்து நிலைமை அதனால பெண்களாக எனக்கு என்னுடைய சொத்திலே உரிமை வேண்டும் என் கணவனின் சொத்திலே எனக்கு உரிமை வேண்டும் என்று ஹவுலா என்ற பெண்மணி பெருமானார் சரதாசண்டத்திலே முறையிடுகிறார் அதற்கு முன்னால் கது சமயல்லா சூறா வருவதற்கு முன்னால் பெண்களுக்கு சொத்திலே உரிமை இல்லை அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் அந்த அம்மையார் முறையிட்ட போது எம் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலிவ செல்லம் அவர்கள் பதில் சொன்னார்கள் எம்மா நீ கேட்பது உன்னுடைய உரிமை உன்னுடைய தேவை கேட்கிறாய் கணவன் மரணித்து விட்டார் 
சொத்துக்கள் எல்லாம் கணவனுடைய சகோதரனுக்கு போய் சேருகிறது ஒரே குடும்ப உறவாக போகிறது நெசவு எனப்படுகிற நிலையிலே போகிறது முசாகரா எனப்படுகிற திருமண பந்தத்தில் சொத்துரிமை இல்லை என்ன செய்வது நான் என்ன செய்ய முடியும் அம்மா அல்லாவுடைய உத்தரவு வந்தால் பார்ப்போம் ஒரு முறைக்கு பல முறை கேட்ட போதும் அல்லாவுடைய ரசூல் சிவதாசம் இப்படி பதில் சொன்ன போது ஒரு கருத்தி சொன்னார்கள் பெருமான் ஆசாசம் ஹவுலா நீ அல்லாவிடத்தில் முறையிடு அல்லாவிடத்தில் முறையிடு அல்லாஹ் வசனத்தை அருளி அருளலாம் என்று சொன்னவுடன் நள்ளிரவு நேரம் பூரங்க புல்லுரங்க புவனம் எல்லாம் ஆழ்ந்துறங்கும் நள்ளிரவு நேரத்தில் ஹவுலா என்ற அந்த அம்மையார் சஹாபியத்தை பெருமாட்டி என்பதனால் ரல்லி அல்லா வன்ஹா என்ற சிறப்பனை பெறுகிறாள் நள்ளிரவு நேரம் அல்லாவோட முறையில் யா அல்லா என்னுடைய நிலைமையப்பார் பரிதாபமான நிலை கணவன் நிறந்த பிறகு கைம்பண்ணாக இருக்கிற நான் கதியிழந்து வாடுகிறேன் பெண் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் ஆண் குழந்தைகள் இல்லை என் என்னை பராமரிக்க என்னுடைய எனக்கு வேறு வழி இல்லை குழந்தைகளுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் திருமண முறை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் யா அல்லா உன்னுடைய ரசூலுக்கு வகை அறிவிக்க மாட்டாயா உன்னுடைய ரசூலுக்கு எனக்கு சொத்திலே உரிமை வேண்டும் கணவனின் சொத்திலே உரிமை வேண்டும் என்று வகை அறிவிக்க மாட்டாயா என்று நள்ளிரவு நேரத்தில் அந்த அம்மையார் கண்ணீர் மழுக பிரார்த்தித்தார்கள் அந்த ஹவுலா என்ற பெண்மணியினுடைய உள்ளத்தினுடைய குமரல் வேதனை அல்லாவுடைய அரசின் கதவை தட்டியது உடனே ஜிபியில் வருகிறார்கள் கது சமய அல்லாஹு கவுல் அல்லத்தி துஜா துலி கபி சவுஜிகா நபியே தன்னுடைய கணவன் விஷயத்தில் முறையிட்டவருடைய பெண்ணினுடைய முறையிட்ட அந்த பெண்ணினுடைய குமரலை அல்லாஹ் கேட்டுக்கொண்டான் அல்லாஹ் கேட்டுக்கொண்டான் என்ற அடிப்படையில் சொத்திலே பெண்களுக்கு உரிமை உண்டு என்ற நிலை அங்கே கடமையாக்கப்பட்டது லிஹார் என்று அதில் என்ன பாருங்க இதுக்கு லிஹார் என்ற பாடத்தில் லிஹார்னு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா மனைவியை மனைவியின் முதுகை கணவனின் முதுகோடு ஒப்பிட்டு காட்டுவது மனைவியின் முதுகை மனைவியின் முதுகை அவள் தன்னுடைய தாயின் முதுகோடு ஒப்பிட்டு காட்டுவது குறித்துள்ள பாடத்தில் இந்த அதிக சிறு அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா தலாக்கில் ஒரு சிஸ்டமாக தொடக்கத்தில் கருதப்பட்டது கணவனுக்கு மனைவி பிடிக்கவில்லை என்றால் அந்த மனைவியினுடைய முதுகை நீ என் தாய்க்கு சமம் சொன்னா விவாகரத்தாகணும் ஒரு நிலைமை இருந்தது ஆனால் அந்த கணவன் மனைவி விவாகரத்து செய்தா வேற வழி இல்லை இந்த பெண்ணுக்கு வேற வழி இல்லை விவாகரத்து செய்துவிட்டால் மாற்று வழி இல்லை அப்போது முறையீடு என்ற வரலாற்றில் குறிப்பு பதிவு செய்யப்படுகிறது ஆக அந்த பெண்ணுக்கு சொத்துரிமை என்ற விஷயத்திலும் இந்த வசனத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் அதை போல கணவனால் லிகார் எனப்படுகிற விவாகரத்து செய்தப்பட்ட செய்யப்பட்ட பிறகு அந்த லிகாரணம் விவாகரத்து அமுலாகிவிட்டால் பாதிப்பு என்பதனால் அதற்கு பரிகாரமாக கூறப்படுகிறது ஆக மொத்தம் பெண்களின் குமரலை அல்லாஹுத்தாலா கேட்கிறான் பெண்களின் உணர்வுகளை அல்லாஹ் மதிக்கிறான் பெண்களின் உள்ளத்தினுடைய மென்மையை புரிந்த ரபுல் ஆலமின் சட்டங்களை அமைத்துள்ளான் உதாரணமா பாருங்க ஆண்களுக்கு என்று விதிவிலக்கு இருக்கிறதா தொழுகையை விடுவதற்கு எந்த காலத்திலும் ஆண்களுக்கு தொழுகையை விடுவதற்கு வாய்ப்பில்லை நின்று தொழ முடியவில்லையா உட்கார்ந்து தொழுங்கள் உட்கார்ந்து தொழ முடியவில்லையா ஒருக்கணித்து படுத்து தொழுங்கள் ஒருக்கணித்து படுத்து தொழ முடியவில்லையா மல்லாக்கப்படுத்த தொழுதுங்கள் காலை கிபிலா பக்கம் நீட்டி மல்லாக்கப்படுத்த தொழுது கண்களினால் செய்கை செய்த ஒரு கூசு செய்யலாம் இஷாரம் இப்படி சட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது மல்லாக்கப்படுத்தி கிபிலா நோக்கம் காலை நீட்டி மல்லாக்கப்படுத்தி கண்களினாலே ஒரு கூசு செய்கை செய்யலாம் என்ற அளவுக்கு கட்டாய நிலை கடைசி வரி தொழுகையை பேண வேண்டும் விடுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் பெண்களுக்கு அவர்களுக்கான அந்த குறிப்பிட்ட கால நாட்களில் அவர்கள் தொழ வேண்டாம் என்ற சட்டம் மட்டுமல்ல அந்த தொழுகை கலா செய்ய வேண்டாம் தொழுகையை கலா செய்ய வேண்டாம் இந்த சலுகை பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள என்ற பெண்களுடைய பலவீனத்தை படைத்தரப்புக்கு தெரியும் அல்லவா பெண்களுக்கு இயற்கையாக ஏற்பட்டு ஏற்பட்ட இயலாமை அவரால் ஏற்படுத்தப்பட்டது அல்லவா எனவே ரபுல் ஆலமே அறிவியல் பூர்வமாக பெண்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த இயலாமை அவனுடைய ஆற்றலின் வெளிப்பாடு அவனுடைய விதியின் வெளிப்பாடு எனவே இப்படி பெண்களுக்கு மட்டும் ஒரு சலுகை கொடுத்தான் விதிவிலக்கான நாட்கள் நீங்கள் தொழ வேண்டாம் அந்த தொழுகை திருப்பி கலா செய்ய வேண்டாம் உங்க அக்கௌண்ட்ல வர வைக்கப்பட்டுள்ளது 
இப்படி பெண்களின் பலகீனத்தை புரிந்து படைத்த ரப்புல்லாலுமே பெண்களுக்காக கொடுத்திருக்கிற ஒரு சலுகை தான் நோன்ப மட்டும் கதா செய்யணும் ஏன்னா நோன்புக்கும் தொழுகைக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன நோன்பு என்பது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை என்பதனால அந்த காலத்தில் உள்ள நோன்புகளை கதா செய்து கொள்ளுங்கள் பெரும்பாலும் இந்த ஆறு நோன்பு வைக்கிறாங்க பாருங்க ரமதானை தொடர்ந்து இந்த ஆறு நோன்பு என்பது எதற்காக அந்த ரமதான்ல விடுபட்ட சுண்ணத்தை ஃபர்ந்த ஜாயின் பண்ணிடல பிரச்சனை இல்லை அப்ப நோன்ப கலாச்சியனும் தொழுகை கலாச்சிய வேண்டாம் கலாச்சிய வேண்டும் என்று சட்டம் இருந்தால் பெண்களுக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கும் சிரமமா இருக்கும் அல்லா சலுகை கொடுத்த ஆண்களுக்கு இல்லாத சலுகை பெண்களுக்கு கொடுத்த அதே போல பெண்களுக்கு ஏற்படுகிற அந்த காலகட்டத்திலே விடுபட்ட தொழுகை கதா செய்ய வேண்டாம் என்பது மட்டுமல்ல அந்த காலகட்டத்தில் கணவனோடு ஒதுக்கப்பட வேண்டாம் கணவனால் ஒதுக்கப்படக்கூடாது பெண்கள் ஓரம் கட்டப்படக்கூடாது அவர்கள் மீது ரப்புல்லாலுமே ஒரு கருணை காட்டுகிறான் திருவசனம் அல்லா கூறுகிறான் நபி அவர்களே விரக்தி நாட்களை குறித்து அந்த காலகட்டம் குறித்து உங்களிடம் கேட்கிறார்கள் பெண்களிடம் அந்த காலத்தில் ஒதுங்கி இருங்கள் என்று ஹதீஸ் இதை திருவசனம் அல்லாவுடைய இந்த வேத வசனத்துக்கு விளக்கமாக பல்வேறு விஷயங்களை பார்க்கிறோம் ஒருமுறை ஆயிஷா அலி அல்லா உத்தாலானுகாவை பார்த்து பெருமானார் சல்லதா சென்றார்கள் ஆயிஷா அந்த தொழுகைக்கான பாய் எடுத்து முசல்லாவை எடுத்து வாருங்கள் அப்போது பெருமானார் செல்லதா சொன்னத்தில் ஆயிஷா அலி அல்லா சொன்னாங்க யார சொல்லுதா இன்னே ஆயுதன் நான் மாதவிலக்காக இருக்கிறேன் உடனே சலதாசம் மாதவிலக்காக இருந்தால அது உன்னுடைய லைசபி எதிக்கு உன்னுடைய கையில் இல்லையே என்று சொல்லி அதற்கு அனுமதி கொடுத்தார் எனவே இந்த காலகட்டத்தை நாம் வந்து எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இஸ்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னால் பல்வேறு மதத்தில் இந்தியாவை பொறுத்தவரை சமணம் சைவம் வைணவம் கிறித்தவம் மற்ற நாடுகளில் யூதம் இது போன்ற மதங்கள் எல்லாம் நமது நாட்டில் இருந்தன அந்த மதங்களில் இந்த விலக்கு நாட்களில் பெண்கள் எந்த அளவுக்கு வெறுக்கப்பட்டார்கள் ஒதுக்கப்பட்டார்கள் ஓரங்கட்டப்பட்டார்கள் சமையல் கூட தனியாக விலக்காக இருக்கக்கூடிய பெண் சமைக்கிற சாப்பாட்டை ஆண்கள் சாப்பிடக்கூடாது என்ற ஒரு கொடிய நிலை இருந்தது அந்த காலத்தில் அவர் வீட்டுக்குள்ளே தங்கக்கூடாது வீட்டுக்கு வெளியே கூடத்திலே ஒரு கூடாரம் அமைத்துத்தான் பெண் தங்க வேண்டும் அவள் சமைக்கிற உணவை யாரும் சாப்பிடக்கூடாது என்று இந்த நாட்டிலே இந்திய நாட்டிலே பல மதங்கள் எல்லாம் தீட்ட தீட்டு என்றால் அது தீண்டாமை என்று தீட்டு என்று சொல்லி பெண்களை தீண்டாமல் ஒதுக்கி வந்த காலத்தில் அல்லாவுடைய ரசூல் நமக்கு பாடம் கட்டு தருகிறார்கள் பெண்களோடு அந்த இந்நேரத்தில் ஒரே படுக்கையில் படுப்பதற்கும் தடை இல்லை கணவனும் மனைவியும் விலக்கு நாட்களில் ஒரே படுக்கையில் படக்கலாம் உடல் உறவைத்தவர் மீது எல்லாம் செய்யலாம் முத்தம் கொடுப்பதற்கு தடை இல்லை உடலுறவை தவிர கெட்டி அணைப்பதற்கு தடை இல்லை அதையும் பெருமானா சதம் தெளிவா சொன்னாங்க அவனுடைய இடுப்பு வேட்டையை இழுத்து கெட்டிக்குள் என்று சொன்னால் முட்டுக்கும் தொப்புளுக்கும் இடைப்பட்ட பாகம் நீங்களாக இன்னப்பிற இடங்களை வருடுவதற்கோ முத்தமிடுவதற்கோ தடை இல்லை இந்த அளவுக்கு எம் பெருமானார் சகாசம் பெண்களின் உணர்வை மதித்தார்கள் ஏனென்றால் அந்த காலகட்டத்தை நினைச்சு பார்க்கணும் பெண்ணாக பிறந்தவளுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டால் வீட்டு விட்டு வெளியேற்றப்பட்டு கூடத்திலே கூடாரம் அமைத்து கொண்டு அங்கே சமைத்து சாப்பிட வேண்டும் என்று கருதப்பட்ட இந்த நாட்டிலே கருதப்பட்ட மதங்களுக்கு மத்தியில் அல்லாவுடைய சோல் பெண்களுக்கு தந்திருக்க உரிமையை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டாமா மங்கையராக பிறப்பதற்கே இங்கு மாதவம் செய்திட வேண்டுமா என்று ஒரு கவிமணி பாடினார் மாபெரும் தவம் செய்ய வேண்டும் ஆனால் நமது நாட்டிலே மாபெரும் பாவமாக பெண்கள் கருதப்பட்ட காலகட்டத்தை நாம் நினைத்து பார்க்கிறோம் திகேத்துல் கலபே ரந்தி அல்லாஹ் என்று ஒரு சஹாபி அல்லாவுடைய ரசூல் அவர்கள் ஒரு முறை அந்த திகேத்துல் கல்பியுடைய ஒரு செய்தியை கேட்டு கண்ணீருட்டு அழுதார்கள் திகேத்துல் கல்பி வந்து முறையிடுகிறார் யார் ரசூல் அல்லா என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அல்லா எனக்காக துவா செய்யுங்கள் எனக்கு மன்னிப்பு உண்டா யார சூழல்தா மன்னிப்பு உண்டா எனக்கு துவா செய்யுங்கள் அறியாமை காலத்தில் இஸ்லாம வெளிச்சம் வருவதற்கு முன்னால் நான் செய்த பாவத்தை நினைத்து நெஞ்சம் விடிக்கிறது யார சூழல்தா எனக்கு துவா செய்யுங்கள் என்னை சொல்லுங்க விளக்கத்தை சொல்லுங்க அப்போது அந்த திகையத்தில் கருப்பி அவருடைய சிறப்பு தெரியுமா ஆண்களில் அழகாக இருப்பார் ஹேண்ட்சம் சஹாபி அழகான சஹாபி அவரை பொறுத்தவரை ஜிபிரி அலை இஸ்லாம் கூட வகையோடு வரும்போது திகியத்துல் கல்வி என்னும் சஹாபியுடைய வடிவத்தில் வருவார்களாம் அந்த திகியத்துல் கல்வி ரதியில் முறையிடுகிற யார சொல்லுதான் இஸ்லாம் வருவதற்கு முன்னால் 
பெண்ணாக பிறந்தால் அது பெரும் பாவம் என்று கருதப்பட்ட காலத்தில் நான் வாழ்ந்த போது நான் எழுபது குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தேன் என்ன அப்ப மனைவிகளுக்கு கட்டுப்பாடு இல்லை எத்தனையோ ஒரு ஒரு மனிதன் நூறு மனைவியை கல்யாணம் முடிக்கலாம் இஸ்லாம் தான் கட்டுப்பாடு நான்குக்கு மேல் எப்போது வேண்டாம் நூறு மனைவி கூட கல்யாணம் முடிக்கலாம் அனுமதி இருந்த காலகட்டத்தில் யார் சூழல்லா ஏராளம் ஏராளம் மனைவிகளை கல்யாணம் முடித்து எனக்கு மொத்த எழுபது குழந்தைகள் பிறந்தாங்க எழுபதும் பெண் குழந்தைகள் அந்த எழுபது பெண் குழந்தைகளை யார சூழ்ந்தா இதோ என்ற கைகளால் நான் குளிகோண்டி புதைத்து விட்டேன் அந்த பச்சளம் பாலகிகள் என்ன பாவம் செய்தார்களோ விதல் குத்திலத்து உயிரோடு குளிகோண்டி புதைக்கப்பட்ட பெண்கள் மறுமை நாளில் விசாரிக்கப்படுவார் அல்லா சொல்கிறான் என்ன பாவத்துக்காக பாவம் அறியாத அந்த பச்சளம் பாலிகள் <laughs> ஒருவர் <laughs> ஒன்றும் அதுதான் சமுதாய மரியாதை என்று சொல்லப்பட்ட காலத்தில் பெருமானார் சல்லாசரம் பெண் குழந்தையின் தந்தை என்று தன்னை பெருமிதமாக சொன்னார்கள் கபத்துல்லாவுக்கு ஹஜ்ஜி கடமை நிறைவேற்றி விட்டு மதினாவுக்கு செல்கிறோம் கண்மணி நாயகம் செல்லாசரம் கண்ணுரங்கம் ரவுலாவுக்கு செல்கிறோம் அங்கே செலவாத்து செல்கிறோம் அசலாத்து அசலாம் அழிக்கும் யார் அசூலல்லா அப்படின்னு செலவாத்து செல்லும் போது ஹஜ்ஜிக்கு சென்றவர்களுக்கு தெரியும் உம்ராவுக்கு சென்றவர்களுக்கு தெரியும் மதீனாவுக்கு சென்று மாணவி செல்லுனித சன்னிதானத்திலே நீங்கள் செலாம் செல்லும் போது கொஞ்சம் அண்ணாந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயத்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் மாக்கான முஹம்மது அபாஹிம் என்ற ஆயத்து அல்லாவுடைய ரசூல் அடங்கப்பட்ட மதியனத்து மண்ணிலே மகத்தான ரவுலாவுக்கு மேலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் அந்த ஆயத்துக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா பெண்ணின் பெருமை இங்கு வெளிப்படுகிறது முகமது சல்லி செல்லம் உங்களில் எந்த ஆணுக்கும் தந்தை இல்லை அல்லாவுடைய ரசூல் சல்லாசம் உங்களில் எந்த ஆணுக்கும் தந்தை இல்லை அல்லாவுடைய கடைசி ரசூல் அப்படின்னு அந்த ஆயத்து இப்ப எந்த ஆணுக்கும் தந்தைன்னு அர்த்தம் என்ன பெண்ணுக்கு தந்தை பெருமானார் செல்லதாசம் ஆணுக்கு தந்தைன்னு சொல்ல முடியாது ஆண் அரபியில ரஜில் சொன்ன அர்த்தம் என்ன தெரியுமா குழந்தையாக பிறந்து அது ஆணாக இருந்தால் அது ரஜில் அல்ல பருவ வயது அடைந்த ஆணுக்கு தான் ரஜில் எனவே அல்லா தன் ரசூலுக்கு ஆண் குழந்தையை கொடுத்தா ஆண் குழந்தையை கொடுக்காம இருந்தா குறை சொல்வான் பத்திகளா இவருக்கு ஆண்மை ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுக்கிற பாக்கியம் கிடைக்கல அப்படின்னு குறை சொல்வான் அதனால அல்லாஹுத்தால அந்த குறை வராம ஆண் குழந்தையை கொடுத்தான் காசிம் என்ற பேரிலே அப்துல்லா என்ற பேரிலே தாஹிர் என்ற பேரிலே மூன்று குழந்தைகளுக்கு பேர் சூட்டப்பட்ட குழந்தைகளை அல்லா அழைத்துக் கொண்டான் குழந்தை பருவத்திலே ஆண் குழந்தைகளை கொடுத்து ஆண் குழந்தைகளை குழந்தை பருவத்திலே அழைத்துக் கொண்டான் பெண் குழந்தைகளை வாழ வைத்தான் யாரு அதாவது ருக்கையா ஜெயினபு உம்மு குழுசும் ஃபாத்திமா என்னுடைய ஆசான் இறையொரு கிழமணி ஒரே வரியில் ஒரு பாடல் மூலமாக அல்லாவுடைய ரசூருடைய பெண் மக்களை உணர்த்துவார்கள் விண்ணகமும் மண்ணகமும் வியந்துரைக்க வந்து உதித்த அண்ணலா அண்ணபி மகளா அருமையான ஃபாத்திமா அந்த பாடல்ல ஒரு வாசகம் அன்பு காசி உம்மு குழுசும் அப்துல்லா ரொக்கையம் இன்பத்தாகிர் உடன் பிறந்த இன்னமுதே ஃபாத்திமா 
அன்பு காசி உம்மு குல்சும் அப்துல்லா ருக்கைய செய்யினப் இன்பத்தாகிர் உடன் பரந்த இன்னமுதே பாத்திமா இல்ல வரிஷ்யா ஆன்குளந்தை உடை பேரம் இருது பெண்குளந்தையாரு உம்மு குல்சும் ருக்கையா ஜெய்னபு கடைசில பாத்திமா வழியாகவர்கள் நாகுல் அடங்கி வாழும் மகான் ஷாஹுல் அமீது பாதுஷாராக வழியில்லாதவர்கள் அன்னை பாத்திமானாக வழியாக அசன் ஹுசேன் அலி இல்லான வழியாக பிறந்தவர்கள் குத்துபல் அக்தாபு கௌசல் அல்லா முஹீதீன் அப்துல் காதிர் ஜீலான் இல்லையான பதினான்காம் தலைமுறை நாகூர் பாதுஷானாக இருந்தியல்லான் இருபத்தி மூன்றாம் தலைமுறை ஏர்வாளியில் அடங்கி வாழும் மகான் சுல்தான் சைத் இப்ராஹிம் ஷகிஜுல்லா பெருமானார் சாசிர பதினெட்டாம் தலைமுறை இந்த இரணே செல்வர்கள்லாம் எப்படி வர்றாங்க ஆண் வழி வாரி செல்ல அல்லாவுடைய ரசூருடைய பெண் வழி வாரிசு அங்கே பதினெட்டு முஹீட்டின் ஆண்டகர் இருந்தியல்லான்னு பதினெட்டாம் தலைமுறை நாகூரின் நாயகம் பதினெட்டாம் தலைமுறை இருபத்தி மூன்றாம் தலைமுறை ஏர்வாடி நாதர் பதினெட்டாம் தலைமுறை எல்லாம் அன்னை பாத்திமா நாயகர் இருந்தியல்லாவுடைய வழி தோன்றது பெண்ணியத்தின் மூலமாக வாரிசுகள் கியாபத்த நாள் வரையிலும் பெருமிதமாக திகழ்கிறார்கள் எனவே பெண்ணின் தந்தை என்ற பெருமை ரௌதாசிரியுடைய தலைவாசிரியம் எழுதப்பட்டுள்ளது இனி எப்படிப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு மத்தியில பெண்ணின் தந்தை என்றால் பெருமூச்சு விடுகிற காலம் அந்த காலத்திலே பெண்ணை பிறந்தால் பெருமூச்சு விட்டார்கள் இந்த காலத்திலும் பெருமூச்சு விடுகிறார்கள் வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா ஏன் அந்த காலத்தில அந்த காலம் வரதட்சியை காலமா வல்லரன் பெருமான் சதாசம் வாழ்ந்த காலம் வரதட்சி காலமா அன்றைக்கு வரதட்சி நிலை இன்றைக்கும் கிடையாது என்னுடைய பகிரனில் வேலை பார்க்கிறார் அவருடைய அரபி அவரை பார்த்து சொன்னாரா உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் கட்டுறாங்க எனக்கு ஐந்து பெண் மக்கள் பரவாயில்ல நல்ல லெக்கிமே ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அவங்களுக்கு வருமானம் வரும் ஏன்னா நம்ம நாட்டு நிலவ அரபிக்கு இங்க தெரியும் பகிரில் வாழக்கூடிய அந்த அரபி இவரை பார்த்து சொன்னாரா உங்களுக்கு ஐந்து பெண் மக்களா ஒவ்வொரு மகளுக்கு நீங்க மகர் வாங்குவீங்க ஒரு லட்சம் ரூபாய் மகர் வாங்கினா உங்க மகள் வழியா ஐந்து பெண் மக்கள் மூலமா ஐந்து லட்சம் ரூபா அவங்களுக்கு மகர் தருக வருதுன்னு அவர் சொன்னோன்னு ஒரு மனம் பதித்தார் என்ன செய்யறது அரபு நாட்டு கலாச்சாரம் அப்படி அவர் நினைக்கிறார் நம்ம இந்திய கலாச்சாரம் எப்படி இருக்கிறது வரதட்சணை கொடுமையினால் இன்றைக்கு பெண்ணை பெற்றவர்கள் பெருமூச்சு விடுகிறார்கள் அன்றைக்கு பெண்ணை பெற்றவர்கள் ஏன் பெருமூச்சு விட்டார் தெரியுமா போர்க்களம் ஏற்படும் போது கோத்திரங்களுக்கும் குலங்களுக்கும் மத்தியில் சண்டை ஏற்படும் போது தோற்று போன இனத்தை சார்ந்த தோற்று போன வகுப்பினுடைய அந்த பெண்களை வெற்றி பெற்றவர்கள் அடிமையாக வைக்கிறார்களே அந்த அவமானம் நமக்கு வரக்கூடாது அன்னைக்கு மறுத்தம் காரணத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த காலத்தில் பல்வேறு கோத்திரங்கள் குலங்கள் பெரிய சண்டை அப்படி சண்டை போடும் போது பகைவர்களாக கோத்திரங்கள் குலங்கள் மாறி மாறி சண்டை போடும் போது தோற்றவர்களின் பெண்களை வென்றவர்கள் அடிமைப்படுத்துகிற நிலைமை இருந்ததுனால தான் நம்முடைய பெண்ணே இன்னொருத்தனுக்கு அடிமையாக கூடாது நினைச்சு மறுத்தார் ஆனா இந்த காலத்தில் அதே பெண்கள் காரணம் என்ன வரதட்சணை ஆனால் இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது பெண்களுக்கு சாதகமா தானே சொல்லுது மகரெனும் மகத்தான கொடை பெண்ணுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்ன மார்க்கம் இஸ்லாம் உலகத்தில் எந்த மதங்கள் சொன்னது மகர கொடுங்கள் இன்னைக்கு வரதட்சணை கொடுமை நாட்டிலே வரதட்சணை கொடுமையினால் கைது செய்யப்படுகிற நிலை பார்க்கப்படுகிறது பல்வேறு மதத்திலே இஸ்லாத்தில் அப்படி இல்லையே இஸ்லாம் இவ்வளவு தெளிவாக சொல்கிறது வரதட்சணை பற்றி உள்ள ஒரு கவிஞனுடைய குமரலை பாருங்கள் பெண் மயிலை பெற்றெடுத்து மயிலை போன்று அழகாக பெண்ணை பெற்றெடுத்து பெண் மயிலை பெற்றெடுத்து பேணி பண்பூட்டி கண்ணின் மணியாக காத்து படிக்க வைத்து கண்ணி அவள் மீது கலங்கம் படியாமல் கண்ணியமாய் உன் சொத்தாய் கட்டி தருவதற்கு கை கூலி மணமகனே நீ என்று கை நிறைய தர வேண்டும் கை மாறு செய்ய வேண்டும் கட்டி தரும்பு தின்ன கை கூலியா உனக்கு செங்கனி பெண்ணுடு சீதனமும் வேண்டும் சீசி இதுவா சீரளம் இசிலாம் செப்படும் இல்லறம் சிந்தனை செய்வேன் ஒரு கவிஞர் குமுறுகிறார் வரதட்சணை எனும் தலைப்பிலே என் நெஞ்சில் நிறைந்த சிந்தை கிணிய சராஜம் அப்துல் அவர்களுடைய ஒரு கவிதையை தான் இங்கே சுட்டி காட்டினோம் சமுதாயத்தினுடைய நிலையை பாருங்கள் பெண்ணை பெற்றெடுத்தவனுடைய பெருமூச்சு அவளை அடி படித்து ஆளாக்கி நல்ல முறையில் ஒரு கணவனிடத்தில் ஒப்படைத்தால் அவன் கேட்கிறான் வரதட்சணை அதை பார்க்கும் போது எனக்கு எழுந்த எண்ணம் எந்த ஒரு பொருளை நாம் கொடுத்தாலும் 
கொடுத்த பொருளுக்கு காசு வாங்குவோம் அது என்ன வழக்கம் எந்த பொருளை நாம் பிறருக்கு கொடுத்தாலும் அது புதிதாக இருந்தாலும் பழையதாக இருந்தாலும் பழைய ஓட்ட உடசில் ஈச்சி பேரிச்சம்பளம் ஈயம் பித்தலைக்கு பேரிச்சம்பளம் ஓட்ட உடசில் ஈயம் பித்தலைக்கு பேரிச்சம்பளம் அந்த ஓட்ட உடசில் ஈயம் பித்தலை கொடுத்து பேரிச்சம்பளம் வாங்குறோம் நல்லதுக்கும் காசு தான் பழையது ஓட்ட உடசலுக்கும் காசு தான் ஆனா ஒரே ஒரு பொருளை மட்டும் கொடுத்து இத எடுத்துட்டு போப்பா காசு வேணா தர அது எது தெரியுமா குப்பை கூடம் குப்பை கூலங்கள் மட்டும்தான் எந்த பொருளை பிறருக்கு நாம் கொடுத்தாலும் கொடுக்கிற பொருளுக்கு நாம் காசு வாங்குகிறோம் ஓட்டை உடசில் ஈயம் பித்தலைக்கு பெரிய சம்பளம் வாங்குகிறோம் அல்லவா ஆனால் வீட்டிலே தேங்கக்கூடிய குப்பைகளை எடுத்து செல்ல வேண்டுமானால் அவருக்கு காசு நாம் வாங்குவோமா குப்பையை கொடுத்து காசையும் கொடுக்கிறோம் என் சமுதாயத்து பெண்மணிகள் என்ன குப்பைகளா கூலங்களா அவர்களை கொடுத்து விட்டு காசு வாங்குகிறவுமே இளைய சமுதாயம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்ற அந்த சூழ்நிலையை நினைத்து பார்க்கிறேன் இந்த நிலை இஸ்லாம் நேர் மாற்றமாக பெண்ணிடம் வாங்குவதல்ல வளையல் கரங்கள் அவரிடத்தில் ஆண் வாங்குகிறான் என்றால் இவன் வளைந்து விடுகிறான் திருமறை குரான் பெண்களை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா நிசாவுக்கும் ஹர்சனுக்கும் உங்கள் மனைவிகள் உங்கள் வயல்கள் என்று சொல்லுகிறது இந்த இடத்துல நாம சிந்திக்க வேண்டும் உங்கள் மனைவிகள் உங்கள் வயல் வயல் என்ன என்னங்க விலைக்கு வாங்குறவன் தானே காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டும் வயலை விவசாயி விலைக்கு வாங்குறான் இப்ப வயலுக்கு யாருக்கு விலை கொடுப்பா விலைக்கு வாங்கின விவசாயி வயலுக்கு விலை கொடுப்பா ஆனா வரதட்சண சந்தையில ஒரு குடும்பம் என்ன தெரியுமா வயல்கள் விவசாயி விலை கொடுத்து வாங்குறது திருமறை குரான் பெண்களை குறித்து நிசாவுக்கும் அரசனுக்கும் உங்கள் பெண்கள் உங்கள் வயல்கள் என்று சொன்னா பெண்களாகிய வயல்களை அல்லாவுடைய ஓமை பெண்களாகிய வயல்களை கணவர்களாகிய விவசாயிகள் விலை கொடுத்து வாங்காமல் அந்த பெண்களாகிய வயல்கள் கணவனும் விவசாயிகளை விலை கொடுத்து வாங்குறது இதிலே ஒரு கொடுமை என்ன தெரியுமா இச்சை தனித்திடும் இச்சில் பரத்தையிடம் லட்சம் பணம் கொடுப்பார் புவி மெச்ச வாழ்ந்திட ஒரு பச்சை கிளியிடம் பிச்சை எடுப்பதுண்டா கவிபாமணி திமு அப்துல் காதர் ஒரு கவியரங்கத்தில் உணர்ச்சி வசமாக சொன்னார் சமுதாயத்தினுடைய மனித இனத்தினுடைய மானம் கட்ட நிலை இச்சை தனித்திடும் எச்சில் பரத்தைக்கு லட்சம் பணம் கொடுப்பார் புவி மெச்ச வாழ்ந்திடும் பச்சை கிளியிடம் பிச்சை எடுப்பதுண்டா அதாவது அவர் சொன்ன கருத்து என்னன்னா விலைவாசி அதாவது விலை மகள் அவளுக்கு பணம் கொடுக்கிறான் இப்போது அவர் கேட்கிறார் படுக்கை விரித்து பணம் பெறும் தாசியை பாவி விலை மகள் என்றால் படுக்கும் பணம் பெறும் படித்த மாப்பிள்ளையே பாவியை நீ விலை மகனா புரிகிறதா அதாவது ஒரு பெண்ணு தன்னுடைய இச்சைக்காக வேண்டி காசுக்காக வேண்டி படுக்கை விரித்தால் அவளுக்கு தமிழில் என்ன வார்த்தை விலை மகள் ஆனால் அவள் காசை பெற்று படுக்கை விரித்தால் அவள் விலை மகள் என்றால் இவன் படுக்கை விரிப்பதற்கு முன்னாலே ஒரு ஆண்மகன் வரதட்சணை என்று காசு வாங்குறானே இவன் என்ன விலை மகனா சீச்சி எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அருமையான பெருமக்களே இந்த வழக்கத்துக்கு மாற்றமாக பெண்ணுக்கு மகர் கொடுக்க வேண்டும் என்ற மகத்தான போதனையை சொன்ன மார்க்க விசனா பெண்களுக்கு கணவன் நபக்கா கிசுவா செலவு கொடுக்க வேண்டும் இந்தியாவுடைய அரசியல் சட்டப்படி பெண்ணுக்கு மகர் கொடுக்க வேண்டும் என்று எந்த மதமும் சொல்லவில்லை அதே போல பெண்ணுக்கு நபக்கா கிசுவா கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நாட்டில் எந்த மதமும் சொல்லவில்லை இந்தியாவுடைய குடும்ப சட்டமும் சொல்லவில்லை திருமண சட்டத்தில் பல திருத்தங்களை கொண்டு வந்தார்கள் எதுவும் சொல்லல இப்ப உதாரணமா பாருங்க இஸ்லாம் என்ன சொல்லு தெரியுமா ஒரு பெண்ணு அவள் ஆசிரியாக கல்லூரி பேராசிரியர் வேலை பார்க்கிறார் அவளுடைய கணவன் பள்ளிக்கூட ஆசிரியாக வேலை பார்க்கிறார் இப்ப யாருக்கு அதிக சம்பளம் மனைவி கல்லூரி பேராசிரியர் கணவனோ பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் வாங்குற சம்பளத்தை விட கல்லூரி பேராசிரியாக மனைவி கை நிறைய வாங்குறார் இப்ப சட்டம் என்ன சொல்லி தெரியுமா அந்த கணவனை பார்த்து நீ வாங்குற சம்பளம் உன் கணவன் வாங்குற சம்பளத்தை விட குறைவாக இருந்தாலும் உன் மனைவி வாங்குற சம்பளத்தை விட குறைவாக இருந்தாலும் நீ மனைவி மக்களுக்கு நபக்கா கிசுவா உன்ன செலவு உடுத்த செலவு கொடுத்தாக வேண்டும் அதே நேரத்தில் பாருங்க அதிகமான சம்பளம் வாங்குற மனைவி கிடைக்கப்பட்டாலும் 
குறைந்த சம்பளம் வாங்குற கணவன் அந்த மனைவிக்கு உன்ன உடுத்த நபக்கா கிசுவா கொடுத்தாக வேண்டும் என்று இஸ்லாமிய சட்டம் வேறு எந்த மதத்தில் இப்படி சட்டம் இல்லை இப்படி சட்டம் இருக்கிற காரணத்தினால தான் இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் கணவனுக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறது மனைவிக்கு செலவழிக்க ஹுகோக்கு ஜவுஜே என்ற தலைப்பிலே நான் சில செய்திகளை சொல்லுவேன் கணவனுக்கு மனைவிக்கு கடமை மனைவிக்கு கணவன் ரெண்டு தரப்பில் என் கடவை இது எப்படி தெரியுமா கடமை நம்ம நல்லா எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இவன் கொடுப்பது கடமை அவள் அடங்குவது கடமை அதற்காக வேண்டி அடிமையாக அடங்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை எம் பெருமானா சிவகாசம் கேட்டார்கள் மனைவியின் கன்னத்தில் அறையாதீர்கள் மனைவியை அடிக்காதீர்கள் அவளை அரைந்து விட்டு அவள் அறையில் அவளோடு கூடுவதற்கு உங்களுக்கு வெக்கம் இல்லையா பெருமானா சிவாசம் கேட்டைகள் இவ்வளவு அற்புதமான கேள்வி கேட்டார் மனைவியை அறையக்கூடிய கணவனை பார்த்து தெளிவாக கேட்டார்கள் உன்னுடைய மனைவியை நீ அடிக்கிறாய் அறைகிறாய் அறைந்து விட்டு எந்த உணர்வோடு இரவிலே அவள் அறையிலே சந்திக்கிறாய் என்று கேட்கும் போது ஆணினத்துக்கு ஆக்ரோஷம் ஏற்படுகிறது அல்லவா எனவே பெருமானார் சகதாசம் அவர்கள் பெண்கள் விஷயத்தில் மிக நளினமாக சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு கணவனும் தன் மனைவிக்கு செலவு கொடுக்க கடமைப்பட்ட காரணத்தினால் தான் இன்றைக்கு சமீபத்தில் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு போராட்டம் நடந்தது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் தமிழ்நாடு மாநில ஜமாத்துள்ளமா சபையினுடைய வேண்டுகோளை ஏற்றி கடந்த மாதத்துக்கு முந்தின மாதம் ஐந்தாம் ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி தமிழகம் தழுவிய அளவுக்கு ஒரு முத்தலாக்கு தடை சட்ட எதிர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது அந்த எதிர்ப்பு போராட்டத்தினுடைய பின்னணி என்ன தெரியுமா இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தால் அது பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு என்ற பெயர்ல கொண்டு வந்தாங்க பெண்களுக்கு பாதிப்பு ஏன் அப்படி பெண்களே சொல்கிறார்கள் ஒரு சின்ன உதாரணம் பாருங்க நஃபக்கா கிசுவா பெண்ணுக்கு கொடுப்பது ஆணுக்கு கடமை ஒருவனுக்கு இப்ப யோசிச்சு பாக்குறான் அரசு சட்டத்தை கொண்டு வரல கிடப்பட போட்டு தப்பித்தவரை அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் முத்தலாக்கு தடை சட்டம் அமலுக்கு வந்தால் என்ன பிரதமர் நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்தார் வெற்றி பெறவில்லை மாநிலங்களவில நாடாளுமன்றத்தில் வெற்றி பெற்றார் மாநிலங்களவில் கிடப்பில் போடப்பட்டது குடியரசுத் தலைவர் சொல்கிறார் காலப்போக்கில் அதை கொண்டு வருவோம் என்று சொன்னார் இது கொண்டு வந்தால் இது முஸ்லிம் பெண்களை பாதுகாக்கிற சட்டம் அல்ல முஸ்லிம் பெண்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிற சட்டம் எப்படி பாதிப்புன்னு கேட்கலாம் சில நினைக்கலாம் ஆமா முத்தலாக்கு தடை சட்டம் அது முஸ்லிம் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு தானே ஆண்கள் முத்தலாக்கு சொல்லாம தடுக்குமே இது எப்படி அவர்களுக்கு பாதிப்பு புரியவில்லைன்னு கேட்கலாம் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் அரசாங்கம் என்ன சொல்றதுன்னா மனைவி எந்த வகையிலும் மனைவியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அவளை தலாக்கு சொல்லவே கூடாது நீ தலாக்கு சொன்னா மூன்று வருஷம் கடுங்காவது மூணு வருஷம் சிறை தண்டனை ஒருத்தர் என்ன நினைப்பான் ஆக நாம் நம்முடைய மனைவியை தலாக்கு சொன்னால் மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை அனுபவிக்க நேரிடும் ஆனா இந்த மனைவியோடு வாழ்வதற்கு இவள் தகுதி இல்லைன்னு நினைக்க வர்றான் ஏனென்றால் அந்த மனைவியினுடைய கற்பிலே இவனுக்கு ஐயப்பாடு மனைவியினுடைய குணத்திலே ஐயப்பாடு போக்கிலே ஐயப்பாடு எனவே இவனுக்கு எந்த வகையில் இந்த மனைவி பொருந்தாத இந்த நிலை வரும்போது என்ன செய்வான் தெரியுமா தலாக்கு சொன்னால் முத்தலாக்கு சொன்னால் மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை இப்ப அவன் சிறைக்கு போக கூடாது மனைவிய தலாக்கு சொல்லவும் இருக்க முடியாது என்ன செய்வான் தெரியுமா தலாக்கு சொல்ல மாட்டான் ஆனா மனைவிய வைத்துக்கிட மாட்டான் செலவு கொடுக்க மாட்டான் என்ன தலாக்கு சொல்லிய பிறகு சொன்னாதானே ஜீவனாச சட்டத்தை கொண்டு வருவாங்க செலவே கொடுக்க மாட்டான் எப்ப தலாக் சொல்ல நீ செலவு கொடுப்பது உனக்கு கடமை அல்லவா உனக்கு செலவு கொடுப்பது மனைவிக்கு கொடுப்பது மார்க்க கடமை அதனால தலாக் சொல்லி கேட்டா இல்ல நான் தலாக் சொல்லிவிட்டால் நான் மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை அனுபவிக்க நேரிடும் எனவே எனக்கு மூன்று ஆண்டு சிறையில் இருக்க கஷ்டமாக இருக்குது முடியாது அதனால நான் தலாக்கு சொன்னாதானே மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை தலாக்கே சொல்ல மாட்டேன் மனைவியாகவும் வைக்க மாட்டேன் ஒரே வீட்டுக்குள்ள அவள் தனியாக இருப்பாள் இவன் தனியாக இருப்பான் அவளுக்கு ஒரு ரூம் இவனுக்கு ஒரு ரூம் பிள்ளைகளை பற்றி கவலைப்பட மாட்டா செலவே கொடுக்க மாட்டா மாடி வீட்டு ஏழை என்பதை போல இப்படிப்பட்ட நிலையில் மாட்டிக்கொண்ட பெண்மணிகள் கணவனால் உணவுக்கு செலவழிக்கப்படாமல் உறைவிடத்துக்கு ஓரம் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் 
கடைசியில் என்ன செய்வது எப்ப அவன் என்ன சொல்வான் எப்பா நீ என்னையாவது தலாக்கு சொல்லு தலாக்கு சொல்லினா வேற ஒரு மாப்பிள்ளைக்கு வாழ்க்கைப்படலாம் என்று நினைப்பாளா நினைக்க மாட்டாளா ஆக வாழவும் விட மாட்டான் சாகவும் விட மாட்டான் என்று சொல்வதை போல ரெண்டம் கட்டா பருவத்துல பெண்களை தவியாக தவிக்க வைக்கிற சட்டம் தான் பெண்கள் முத்தலா பாதுகாப்பு என்ற பெயரிலே கொண்டு வரப்பட்ட முத்தலாக்கு தடை சட்டம் நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு செய்தி வந்து நம்முடைய நாட்டுடைய பிரதமருடைய மனைவியின் உள்ள குமரல் இப்படி இருக்குமோ என்னுடைய கணவர் அவர் என்னோடு கணவனாக வாழவில்லை என்னை அவர் விவாகரத்துவம் செய்யவில்லை நம்முடைய நாட்டுடைய பிரதமர் அவர் மனைவியோடு மனைவியாக வாழவில்லை ஆனால் மனைவியும் பதிவு செஞ்சுட்டார் பிரதமருக்காக அவர் வேட்பாளராக நடத்தப்பட்ட நேரத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நிற்கிறார் பிரதமர் வேட்பாளராக நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நிற்கிறார் அந்த நேரத்தில் அவர் தன்னுடைய பேருக்கு மனைவி என்கிற காலத்தில் யசோதானு பேர் எழுதிட்டார் மசோதா கொண்டு வந்த மன்னர் யசோதானு மனைவிக்கு பேரை எழுதிட்டார் என்ன மசோதா முத்தலாக்கு தடை சட்ட மசோதா கொண்டு வந்தவர் தன் மனைவி பேரு யசோதா பென் என்று பேர் எழுதினார் ஆனால் பேர் எழுதினாரே தவிர எந்த தொடர்பும் இல்லை இது ஊரறிந்த உலகறிந்த உண்மை அந்த அம்மாவுடைய மனக்குமரல் வாட்ஸ்அப்பில் வந்தது என்னுடைய கணவர் என்னை தலாக்கு சொல்லிவிட்டால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் உள்ளதை போல என்னை தலாக்கு சொல்லிவிட்டால் கூட நான் இன்னொரு கணவனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டிருப்பேனே இஸ்லாத்தில் உள்ளதை போல என் கணவர் நம்ம நாட்டுடைய பிரதமர் என்னை தலாக்கு சொல்லிவிட்டால் நான் இன்னொரு கணவனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டிருப்பேனே தலாக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் மாணவ மாட்டேங்கிற செலவு கொடுப்பதும் இல்லை இப்படி என்று பார்க்கும் போது இந்த நிலை முஸ்லிம் பெண்களுக்கு ஏற்பட வேண்டுமா தன்னுடைய மனைவிக்கு செலவழிப்பது கடமை என்று மார்க்கம் சொல்ல செலவழித்தால் செலவழிக்க வேண்டிய நிலையில் மார்க்க மனைவியா இருந்தால் தானே கடமை தலாக்கு சொன்னா செலவழிக்க வேண்டிய கடமை இல்லையே இந்த நிலையில் தலாக்கு சொன்னா மூன்றாண்டு சிறை தண்டனை வேண்டாம் அந்த சிறை தண்டனையும் சித்திரவதை நான் மனைவிய தலாக்கு சொல்லாம அப்படி விட்டு அந்த ரங்கத்துல கல் மொஹல்லக்கான் அல்லா சொன்னதை போல அந்த ரங்கத்துல தொங்க விடுவது இப்படி உள்ள பரிதாப நிலை பெண்களுக்கு ஏற்பட வேண்டுமா நாடாளுமன்றத்திலே அன்பர் ராஜா என்ற பெயரிலே இருக்கும் அந்த உறுப்பினர் அருமையாக சொன்னார் முத்தலாக்கு தடை சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் எங்கள் சமுதாயத்து பெண்கள் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் பிச்சை எடுக்க சொல்லுகிறார் நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் முன்னிலையில் அத்துணை உறுப்பினர்கள் முன்னிலையை கேட்டால் எங்கள் சமுதாயத்து பெண்களை பிச்சை எடுக்க சொல்லுகிறார் தெருவில் அலைய விடுகிறீர்களா திடீர்னு பார்த்தா என்ன இப்படி சொல்லார் ஆமா கணவன் தலாக்கு விட மாட்டான் விட்டாதான் மூன்றாண்டு சிறை அனுபவிக்க நேரிடும் அதுக்காண்டி செலவம் கொடுக்க மாட்டேன் மனைவிங்கிற அந்தஸ்து மனதளவில் இல்லையே செலவு கொடுக்க மாட்டான் இந்த நிலை வரக்கூடாது என்ற அந்த சூழ்நிலையை சுட்டி காட்டினார் அருமையான தாய்மார்களை இசலாம் முழுக்க முழுக்க எல்லா வகையிலும் உங்களுக்கு பாதுகாப்பத்தான் இருக்கிறது உங்கள் கணவன் நல்லவனா கெட்டவனா அதை நீங்கள் தான் தீர்மானிக்க வேணும் இப்போ உதாரணமா சர்டிபிகேட் சான்றிதழ் கொடுக்கறாங்க பட்டங்கள் கொடுக்கறாங்க எங்கே பட்டங்கள் பல்கலைக்கழகங்கள் பட்டம் கொடுக்கிறது விருது கொடுக்கிறது சட்டமன்றம் நாடாளுமன்றம் பட்டம் கொடுக்கிறது விருது கொடுக்கிறது ஐக்கிய நாடுகள் சபை அதே போல் நோபல் பரிசு கொடுக்கிறாங்க இப்போ எல்லாம் கொடுக்கிறாங்க மனிதன் என்கிற சிறந்த மனிதன் என்கிற பட்டத்தை ஒருவன் எப்படி பெற முடியும் உதாரணமாக ஒருவர் ஒரு அறிஞர் சொன்னார் அவர் எம்ஏ படித்தார் ஆனால் ரெண்டு எழுத்து படித்தார் எம் ஏ என் என்ற மூன்று எழுத்தவிடத்தில் இல்லை மனிதனைக்கு தமிழ்ல ஆங்கிலத்தில் என்ன வார்த்தை படித்தார் எம் ஏ படித்த போது எம் ஏ தான் அவர் படித்தார் எம் ஏ என் என்ற மூன்றாம் எழுத்து இல்லை மேனாக இல்லை மனுஷனா இல்லை எம் ஏ படித்து என்ன பயன் அந்த நிலையில் நாம் பார்க்கும் போது ஒரு மனிதன் சிறந்த மனிதனாக இருக்க வேண்டும் பட்டங்கள் மட்டும் போதாது பதவிகள் மட்டும் போதாது ஒரு அறிஞர் சொன்னார் எங்கள் ஊரிலே ஒருவர் இருந்தால் ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினரானார் அதற்கு பிறகு சட்டமன்ற உறுப்பினரானார் சட்டமன்றத்திலே சபாநாயகர் ஆனார் அமைச்சர் ஆனார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆனார் மத்திய அமைச்சர் ஆனார் கடைசி வரையிலும் மனிதன் ஆகாமலே இறந்து விட்டார் ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் 
மாநில அமைச்சர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மத்திய அமைச்சர் என்று படிப்படியாக முன்னேறினால் கடைசி வரையிலும் மனிதன் ஆகாமலே இறந்து விட்டான் இப்படி நிலை மனிதனுடைய நிலைமை நல்ல மனிதன் இல்லை நல்ல மனிதன் என்கிற பட்டத்தை எங்கே பெறுவது யாரிடம் பெறுவது அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்கிறார்கள் பெண்களே உங்களுக்கு பெருமிதமான செய்தி சொல்றேன் அல்லாவுடைய ரசூல் சலதாசன் சொன்னாங்க நல்ல மனிதன் யார் தெரியுமா ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் அகிலிக்கும் வானா ஹைருல் அகிலி உங்களில் சிறந்தவர் உங்கள் மனைவிக்கு உகந்தவர் மனைவிக்கு நல்லவனா அவன் தான் நல்ல மனுஷன் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க நம்மட நாட்டுடைய பிரதமருக்கு அல்லாவுடைய ரசூலுடைய பார்வையில என்ன தீர்ப்பு சொல்ல போறீங்க ஒரு மனிதன் நல்ல மனிதன் என்ற பட்டத்தை பல்கலைக்கழகங்கள் கொடுக்காது சட்டமன்ற நாடாளுமன்றம் கொடுக்காது ஐக்கிய நாடு சபை கொடுக்காது அதை மனைவியிடம் பெற வேண்டும் மனைவிக்கு உகந்தவர் மனிதரில் சிறந்த பெருமானா சரதாசம் பெண்களுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க உங்கள் கணவனை நீங்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் நல்லவனா கெட்டவனா ஆனா பெண்களுக்கு அதுக்காக உரிமை கொடுத்ததுனால ஒரே அடி அடங்காப்பிடாரியா வாழக்கூடாது இந்த தமிழ்ல பாருங்க சில வார்த்தைகளை பெண்களுக்குன்னே வச்சிருக்கிறான் ஆணு அதிக பிரசங்கம் பண்ணா வாயாடன் சொல்ல மாட்டாங்க வாயாடன் வார்த்தை கிடையாது பெண்ணு கொஞ்சம் ஓவரா பேசிட்டா வாயாடி சொல்றாங்களா இல்லையா வாயாடன்ங்கிற வார்த்தை தமிழிலே இல்லை வாயாடி இருக்கிறது ஓடி போன கணவனுக்கு ஓடுகாரியும் சொல்ல மாட்டாங்க பெண்ணுக்கு சொல்லுகிறாங்க வாழ்க்கையை விட்டு ஒதுங்கி வந்தால் வாழா வெட்டினு சொல்றாங்க விதவேன்னு சொல்றாங்க விதவைக்கு ஆண்பால் இல்லை தமிழ் மொழி கூட சில நேரங்களில் பெண்களுக்கு தீங்கிழைக்கிறது விதவை என்ற சொல்லிக்கு ஆண்பால் இல்லை மனைவி இழந்த ஒரு ஆணுக்கு விதவன் என்ற வார்த்தை இருக்கிறதா கணவனை இழந்த பெண்ணுக்கு விதவை என்பார்கள் மனைவி இழந்த கணவனுக்கு விதவன் என்பது கிடையாது கணவனோடு வாழாமல் வந்துவிட்டவளுக்கு வாழா வெட்டி என்பார்கள் மனைவியோடு வாழாதவனுக்கு வாழா வெட்டன் என்ற வார்த்தை இல்லை அதே போல கணவனை விட்டு ஒதுங்கி போனவளுக்கு ஓடு காலி என்பார்கள் ஓடு காலன் என்பதில்லை ஓவரா பேசினா வாயாடி என்பார்கள் வாயாடன் என்பதில்லை இப்படி தமிழ் மொழியின் வார்த்தைகளில் கூட பெண்களுக்கு சில அநீதி இழைக்கப்படுகிறது அல்லாவுடைய ரசூல் முழுக்க முழுக்க பெண்களுக்கு உரிமையை கொடுத்து கணவனில் கணவன் சிறந்தவனா என்று மனைவி தான் தீர்மானிக்கணும் சொன்னாங்க நம்ம நாட்டில் ஒரு வழக்கம் உண்டு என்ன தெரியுமா இந்த கணவனுடைய பேரை ஒட்ட வைக்கிறது அரபு நாட்டில் அது கிடையாது இப்போ உதாரணமா தன்னுடைய பேரோட தன் கணவனின் பெயரை ஒட்ட வைக்கிறது ஒரு பழக்கம் பெண்ணனுடைய பேருக்கு பின்னால ஆனா அரபியில் என்ன தெரியுமா இப்போ உதாரணமா ஆயிஷா ரமி அல்லா ஹுத்தானா ஆயிஷா முகம்மது கிடையாது முகமது சல்லதாரிசனுடைய மனைவி தான் ஆயிஷா ஆயிஷா முகமது கிடையாது ஆயிஷா பிந்த அபி பக்கர் அபு பக்கரின் மகள் ஆயிஷா ஹப்சா ஹப்சா என்று சொல்லும் போது ஹப்சா முகமது கிடையாது ஹப்சா பிந்து உமர் உமர் மகள் ஹப்சா நாய் ஆக தந்தையின் பேர் தான் ஒட்டுமை தவிர திருமணத்துக்கு முந்தியும் திருமணத்துக்கு பிந்தியும் தந்தை பேர் ஒட்டும் கணவன் பேர் ஒட்டுவதில்லை எதற்காக சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் பெண்களுக்கு ஒரு மரியாதை ஒரு சுயமரியாதை ஒரு தன்மானம் இந்த நாட்டிலே இஸ்லாத்தால் தான் வந்துள்ளது இந்த நாட்டில் எந்த சட்டத்தினாலும் எந்த அரசாங்கத்தினாலும் எந்த அதிகார வர்க்கத்தினாலும் பெண்களை பாதுகாக்கிற சட்டம் கொண்டு வர முடியாது படைத்த ரப்புக்கல்லவா தெரியும் பெண்ணை படைத்தவர்களுக்கல்லவா பெண்ணுக்கு என்ன உரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்பது தெரியும் ஒரு உரிமையில் இஸ்லாம் கொடுத்த உரிமையில் உச்சகட்ட உரிமை என்ன தெரியுமா சில நினைக்கிறாங்க இந்த ஆண் வர்க்கம் இருக்குது அயோக்கிய வர்க்கம் பெண்களை படார் படார் படார்னு தராது சொல்றாங்க அதில் ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆணுக்கு மட்டுமா அந்த உரிமை கொடுத்தது பெண்ணுக்கு அந்த உரிமை இல்லையா உலகத்தில் எந்த மதம் கொடுத்தது தகுதி இல்லாத கணவனோடு வாழ பெண்ணுக்கு உரிமை இருக்கிறதுனா உலகத்தில் இஸ்லாம் மட்டும்தான் தகுதி இல்லாத கணவன் வேண்டாம் வெட்டி விடு வெட்டி விடு இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறது இந்த நாட்டில் எந்த மதம் அனுமதிக்கல்ல ஒரு ஆண் தன் மனைவி வேண்டாம் என்று விவாகரத்து செல்கிற உரிமை தலாக் என்ற பெயரில் இருக்குமானால் ஒரு மனைவி எனக்கு இந்த கணவன் பிடிக்கவில்லை வேண்டாம் என்று சொல்கிற உரிமை மனைவிக்கு இருக்கிறது ஆனா பேர் என்ன சொன்னா ஹுலா என்று பேச்சு வழக்க ஹுலா என்ற ஹுல் இருக்கவே கணவனை விவாகரத்து செய்கிற உரிமை பெண்ணுக்கு இருக்கிறது ஆனால் இந்த நாட்டிலே அந்த உரிமையை மறுத்தவர்கள் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா கணவனே தன் கண்ட தெய்வம் இப்படி ஒரு பழமொழி 
கணவனே கண் கண்ட தெய்வம் இஸ்லாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பெண்ணே உன்னுடைய கணவனை தினி அடிமையாகி விடாதே உன்னுடைய கணவனை தெய்வத்தை போல் கருதாதே கணவனே கண் கண்ட தெய்வம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளாது இஸ்லாம் பெண்களுக்கு மரியாதை தந்தது கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் என்று ஒரு விதமான தத்துவத்தை நாட்டிலே பரப்பினார்கள் இன்னைக்கு நிலைமை என்னாச்சு கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் அவன் கோட்டர் அடிக்காம ஹாஃப் அடிக்காம ஃபுல்லா போட்டு வந்தான் ஃபுல்லா போட்டு வந்தாலும் என்ன சொல்லுவான் கல்லானாலும் கணவன் ஃபுல்லானாலும் புருஷன் இப்படி எல்லாம் நிலைமை இருக்குது இஸ்லாம் அப்படியா சொல்கிறது கணவன் மனைவியை வழியனுப்பி வைக்கிறார் காலையிலே வீட்டை விட்டு வெளியே செல்கிறான் அலுவலகத்துக்கு கணவன் அப்போது மனைவி வாசலுக்கு வந்து அத்தான் மாலையில் வீடு திரும்பும் போது கொஞ்சம் மல்லி வாங்கி வாருங்கள் என்று சொல்லி அனுப்புகிறாள் இந்த படுபாவை கணவன் காலையில் மாலை வரும்போது மல்லி வாங்கி வராமல் மில்லி போட்டு வருகிறான் அவனையும் கணவனாக கட்டியாள வேண்டுமா இப்படிப்பட்ட பரிதாப நிலை நம்ம சமுதாயத்து முஸ்லிம் பெண்களுக்கு இல்லை இஸ்லாம் சொல்லுகிறது தகுதியற்ற கணவனை தவிர்க்கிற ஹுலா என்ற உரிமை உங்களுக்கு இருக்கிறது இந்த நாட்டில் எந்த மதத்து பெண்களுக்கும் இந்த உரிமை இல்லை கணவன் மட்டுமா மனை விவாகரத்து செய்ய முடியும் மனைவியும் கணவனை தவிர்க்கலாம் தகுதியற்ற கணவனை தவிர்க்கின்ற அந்த உரிமையை இந்த நாட்டில் முஸ்லிம் பெண்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் அந்த உரிமையை தவிர்க்க வேண்டும் தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு முத்தலாக்கு தடை சட்டத்தை கொண்டு வர முயற்சிக்கிறார் அருமையான தாய்மார்கள் எவ்வளவு பெரிய உரிமைகள் இஸ்லாம் தந்திருக்கிற உரிமைகளை சிந்தித்து பார்த்தார் சுபகானந்தா அதே போல கணவன் மரணித்து விட்டால் மறுமணம் செய்யக்கூடிய உரிமை இந்த நாட்டிலே கற்பனை செய்து பார்க்க முடியுமா உரிமை கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தது அந்த சட்டம் என்ன தெரியுமா விதவை பெண்கள் மறுமண சட்டம் விதவைகளை மணக்குகின்ற வியக்கும் திட்டம் தந்தவராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதலமைச்சராக இருந்தவர் இந்நாள் வாழும் முன்னாள் முதல்வர் இந்நாள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் முன்னாள் முதல்வர் அவர் கொண்டு வந்த ஒரு திட்டம் விதவைகளை மணக்கக்கூடிய திட்டம் அந்த திட்டத்தை மறுமண திட்டத்தை கொண்டு வந்த ஒரு மீலாது மேடையில் முழங்கினார் நெபிகள் நாயகம் சல்லதார் சிவனுடைய முன்மாதிரியாகத்தான் நான் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தேன் என்று இந்நாள் மாலும் முத்தமிழ் அறிஞர் சுட்டி காட்டு அல்லாவுடைய ரசூல் விதவைகளை மணக்கக்கூடிய திட்டத்தை உலகத்துக்கு சொன்னார்கள் அதை அந்த முதலமைச்சர் கொண்டு வந்தார் என்றால் முன்மாதிரி யாரு எம் பெருமானார் நாயகம் செல்லதார் அவங்கத்தான் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அரசாங்கமும் வேற எந்த மதம் இந்த உரிமை பெண்களுக்கு தரல இந்த நாட்டில் எவ்வளவு கொடுமை இருந்து தெரியுமா உடங்கட்ட ஏறுதல் என்ற கொடிய வழக்கம் இந்த நாட்டில் இருந்தது கணவன் மரணித்து விட்டால் கணவனுடைய உடலை சிதையில் போட்டு மூட்டுகிற நேரத்தில் அந்த எரிகிற செந்தனலோடு சேர்ந்து தன்னுடைய சுந்தரமேனி அழிக்கக்கூடிய கொடுமை இருந்தது இந்த நாட்டில் ராஜா ராம் மோகன் ராய் போன்ற சிந்தனையாளர்கள் தோன்றி இந்த கொடிய வழக்கத்தை ஆங்கில பிரபுக்கள் மூலமாக ஒழித்தார்கள் ஆங்கில அரசின் மூலமாக ஒழித்தார்கள் எனவே இஸ்லாம் தந்திருக்கிற உரிமையை பாருங்கள் அருமை தாய்மார்களே அந்த உரிமையை பாருங்கள் இவ்வளவு உரிமையை தந்த மார்க்கம் ஒரே ஒரு கட்டுப்பாடைத்தான் உங்களுக்கு வகுத்திருக்கு ஒரே ஒரு கட்டுப்பாடு இதை சில பெரிய குறையா சொல்லுவாங்க என்ன கட்டுப்பாடு தெரியுமா பெண்கள் பரதா அணிய வேண்டும் கோஷா அணிய வேண்டும் இனி கட்டுப்பாடாக சொல்வார்கள் பாரதி என்று ஒரு பாடகர் கவிஞர் இருந்த தேசிய கவி அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இது எப்படி வந்ததுன்னு புரியாதனமா ஒரு வார்த்தையை உளறிட்டார் என்ன சொன்ன நல்ல கவிஞர் தான் சிறந்த கவிஞர் தில்லி துலுக்கர் செய்த வழக்கமடி பெண்கள் முகமலர் மூடி மறைத்து வைத்த என்ன சொன்னாரு அல்லா தன் திருமறை குரானில் எடுத்து சொன்னான் ஆயத்துல் ஹிஜாப் பெண்கள் பர்தா அணிய வேண்டும் கோஷா அணிய வேண்டும் என்று வேத வெளிச்சத்தில் நமக்கு சட்டம் பிறந்தது எம் பெருமானார் செல்லதாசு அமுத வாக்கிலே நமக்கு வழிகாட்டுதல் பிறந்தது ஆனா அவர் என்ன சொன்னா தெரியுமா தில்லி துலுக்க செய்த வழக்கமடி பெண்கள் முகமலர் மூடி மறைத்திடுது ஆக இது இந்திய நாட்டை ஆண்ட முகலாய மன்னர்கள் கொண்டு வந்த சட்டம் என்றார் இல்லை எல்லாம் ரபுல்லாலமேன் கொண்டு வந்த சட்டம் இந்த இடத்தில் பெண்கள் யாரும் நினைத்து விடக்கூடாது நமக்கு ஏன் அல்லா இப்படி ஒரு சட்டத்தை சொன்னான் பெண்களே உங்களை படைத்த ரப்பு அந்த சட்டத்தை சொன்னான் அது அறிவுக்கு பொருத்தம்தான் நான் உதாரணமாக சொல்கிறேன் கண்களை படைத்த இறைவன் கண்ணுக்கு இமை அமைத்தான் என்றைக்காவது கண்கள் சேர்ந்து இமைகள் எங்களுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிறது 
இவைகளை கிழித்தறிவோம் என்று கண்கள் போராட்டம் நடத்தியது கண்களை படைத்த இறைவன் தானே கண்ணுக்கு இமயமைத்தான் காதுக்கு மூடி இருக்கிறதா மூக்குக்கு மூடி இருக்கிறதா வாய்க்கு மூடி இருக்கிற எல்லாம் அப்படியே திறந்திரு காது திறந்திருக்கிறது மூடி இல்லை மூக்கும் வாயும் திறந்திருக்கிறது மூடி இல்லை கண்ணை படைத்த இறைவன் கண்ணுக்கு பொருத்தமான கவசமாக இமையை படைத்தான் பெண்ணை படைத்த இறைவன் பெண்ணுக்கு பொருத்தமாக இமை போல் ஹிஜாபை படைத்தான் ஹிஜாபு என்பது இமைக்கு சமம் என்றைக்காவது இமைகளை கிழித்தறிவோம் இமைகளை கிழித்தறிவோம் உலக கண்களை ஒன்றுபடுங்கள் உலகத்து கண்களை ஒன்றுபடுங்கள் இமைகள் இடைஞ்சலாயிருக்கிறது கிழித்தறிவோம் என்று சொன்னால் அது மூடத்தனம் அல்லவா அதே போல பெண்களும் அப்படித்தான் ஹிஜாபை கிழித்தறிவோம் என்று என்ன தலைப்பட்டால் அது இமைகளை கிழித்தறிவோம் என்று கண்கள் சொன்னதுக்கு சமம் ஏனென்றால் கண்ணு முக்கியமானது கண்ணு காது மூக்கை விட முக்கியமானது அதனாலதான் இமை எப்படி முக்கியமானது என்பதற்கு சின்ன உதாரணம் பாருங்க நம்ம அன்பு வெளிப்பட்டா என்ன சொல்லுவாங்க வடா என் கண்ணை அல்லது என் கண்ணை என்று மனைவி பார்த்து என் கண்ணையான கூப்பிடும் காதே மூக்குன்னு சொன்னதுண்டா அந்த காலம் முதல் எந்த காலம் சங்க காலம் முதல் இன்றைய கைப்பொறி கணினி காலம் வர கற்காலம் முதல் கணினி காலம் வர மனிதன் என்ன சொல்லுவா மனைவிய பார்த்து கண்ணே என்பார் ஒருத்த நினைக்கிறான் காலா காலம் எத்தனை ஆண்டுகளாக மனைவி பார்த்து கண்ணே கண்ணே என்று சொல்ல கொஞ்சம் வித்தியாசம் அனுப்பிச்சு ஒரு நாள் சொன்னா கணவனை பார்த்து கணவன் மனைவி பார்த்து என் கண்ணேன்னு சொல்லாவன் என் மூக்கே கொஞ்சம் வா என் காதே இங்க வான்னு சொன்னா மனைவி என்ன செய்வா நல்லா தானே இருந்தாரு நம்ம மாப்பிள்ளை இவருக்கு என்ன ஆச்சு இந்த காலமெல்லாம் கண்ணே கண்ணேன்னு கூப்பிட்டு இவரு மூக்கேன்னு கூப்பிடுறாரு வாயனு கூப்பிடுகிறார் காதேனு கூப்பிடுறான் இவருக்கு மூல கோலான்னு நினைச்சுப்பான் மென்டல் ஆயிட்டான் அழுவாலாம் இல்லையா ஆக கண்ணே என்ற வார்த்தை காலங்கள் மாறினாலும் கண்ணை என்ற வார்த்தை மாறாது கண்ணுதான் மகத்தானது கண்ணுதான் மேலானது கண்ணுதான் அன்பின் வெளிப்பாடு எனவே அன்று முதல் இன்று வரை கண்ணை என்று தான் அழைத்தார்கள் எனவே தான் ரப்புல்லாலுமே கண்ணு தீமையை பொருத்தினான் கண்ணு மேலானது கண்ணு மென்மையானது மேன்மையானது கண்ணு கீமை பொறித்தினான் சிறப்பின் அடையாளம் இனி நடைமுறையில பார்க்கிறோம் நான் உதாரணமா சொல்றேங்க தண்ணி ஊற்றி வைக்கப்பட்டது இந்த தண்ணீர் இந்த குவலையில இருக்கிறது இந்த தண்ணீருக்கு இன்னொரு குவலையில் பால் ஊற்றப்பட்டதாக வைத்துக் கொள்வோம் பாலும் தண்ணீரும் இருக்கிறது மூடி ஒன்றுதான் இருக்கிறது நம்ம என்ன செய்வோம் பாலை மூடுவோமா தண்ணீரை மூடுவோமா எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஒரு குவலையில் தண்ணீர் ஒரு குவலையில் பால் இப்போ இருக்கிற மூடி ஒன்றென்றால் பாலை மூடுவோமா தண்ணியை மூடுவோமா நிச்சயமா அறிவுள்ள யாரும் பாலைத்தான் மூடுவார்கள் தண்ணியை மூட மாட்டாங்க போனா போது தண்ணி பாலு விலை உயர்ந்தது தரமானது சொன்னாங்கல்ல பாலை பற்றி பெஸ்ட் மில்க் பெஸ்ட் ஃபார் பேபிஸ் விளம்பரம் கொடுப்போம் தாய்ப்பால் குழந்தைகளுக்கு நலமானது அருமையாக ஆய்வரங்கம் தொடங்கி நான் வந்த வந்து அதற்கு முன்னால் என்ன பேசினாலும் தெரியல இன்ஷால்லா அந்த ஒளிப்பதிவு குறுந்தகனை பார்த்துத்தான் தெரிய வேண்டும் ஆக அது எந்த பாலாக இருந்தாலும் தாய்ப்பாலாக இருந்தாலும் சரி மாட்டின் பாலாக இருந்தாலும் மாவுட்டின் பாலாக இருந்தாலும் சரி என பால ரெண்டா பிடிக்கலாம் மாட்டின் பால் மாவு டின் பால் எந்த மாட்டின் பாலோ மாவு டின் பாலோ எதுவாக இருந்தாலும் இருக்கிற மூடி ஒன்றென்றால் அந்த பாலை தான் மூடுவமே தவிர அறிவுள்ளவன் தண்ணீரை மூட மாட்டான் அதே போல ஆணையும் பெண்ணையும் படைத்த ரப்புல்லாலுமே ஆண்களை பச்சை தண்ணீரா கருதி உங்களுக்கு வேண்டாம்பா ஹிஜாபெல்லாம் தேவை அந்த பெண்கள் பாலுக்கு சமமானவர்கள் எனவே அவர்களுக்குத்தான் அல்லாஹ் மூடி அமைத்திருக்கிறான் ஹிஜாப் என்ற மூடி தாய்மாரிலே நீங்கள் பாலுக்கு சமமானவர்கள் பாலூட்டுவது தாய்மார் தானே ஆண்கள் பாலூட்ட முடியுமா பாலுக்கு சொந்தக்காரர்கள் தாய்மார் தானே எனவே தான் நீங்கள் பாலுக்குறித்தானவர்கள் மனித இனத்தை சமைத்தடுக்கிறீர்கள் பாலால் வார்த்தடுக்கிறீர்கள் எனவே பாலுக்கு நிகரான நீங்கள் மூடி போடப்பட வேண்டிய குவலைக்கு ஒப்பானவர்கள் என்ற தகவலை உணர்த்துவதற்காகத்தான் இஸ்லாம் இப்படி ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது எனவே அருமையான தாய்மார்களே அள்ளி அள்ளி தந்து விட்டது இஸ்லாம் உரிமைகளே அரசாங்கம் எதுவும் உங்களுக்கு தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அரசாங்கம் உங்களை ஏமாற்றுவதற்காக புதுசாக எதுவும் முஸ்லிம் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு என்ற பேர்ல சட்டம் கொண்டு வர துடிப்பதை பார்த்தால் ஒரு 
உதாரணம் என் நினைவுக்கு வருது அதை சொல்லி நான் நிறைவுக்கு செய்கிறேன் கோழிகளுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் எங்கே தீர்மானம் போட்டாங்க தெரியுமா குள்ள நரிகள் மாநாட்டில் தீர்மானம் யாருக்கு பாதுகாப்பு கோழிகளுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று குள்ள நரிகள் மாநாட்டில் தீர்மானம் போட்டதை போல நம் சமுதாயத்துடைய முற்றத்து முல்லைகளான முஸ்லிம் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று முஸ்லிம் பெண்களின் மீது கொடுமையை அவிழ்த்து விட்டு குஜராத்தில் குருதி ஆற்றி ஓட வைத்தவர்கள் இன்றைக்கு சொல்கிறார்கள் முஸ்லிம் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு சட்டம் எவ்வளவு கேலி கூத்தி எவ்வளவு நகைச்சுவையானது எவ்வளவு சூப்பர் ஜோக்காக இந்த சட்டம் அமைந்துள்ளது என்பதை எண்ணி பார்த்து அருமை தாய்மார்களே வார வாரம் இங்கே கம்பம்மெட்டு பகுதியிலே உங்களுக்கு அருமையான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது பிலாலிய அரபிக் கல்லூரி மாணவர்கள் நிகழ்த்திய நிகழ்வுகளை எல்லாம் கேட்டீர்கள் மருத்துவம் சார்ந்த இந்த குறிப்பு உள்ளங்களில் நிறைந்து விட்டது எனவே இந்த கல்லூரியிலே இந்த அருமையான கட்டிடத்தை இந்த அரபு கல்லூரியின் அற்புதமான மார்க்க சேவைக்காக அர்ப்பணித்துக் கொண்ட பெருந்தகை இத்தகைய மாணவர்களை வார்த்தெடுத்து உருவாக்கி மக்களுக்கு அருமையான போதனைகளை பூட்டக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றக்கூடிய ஆலிம் அவர்களை இந்த கல்லூரியினுடைய விலாலிய அரவக்கல்லூரியின் பாசத்துக்குரிய மாணவ செல்வங்களை உளமாற வாழ்த்துகிறேன் அவருடைய ஏற்றம் பெற இதயபூர்வமாக இறஞ்சுகிறேன் இந்த அர அரபி கல்லூரியில் ஆற்றுகிற பணி எல்லாமல்லவனே ஏக நாயனே இது கடைசி வரியிலும் இந்த கல்லூரி நீடிக்க வேண்டும் இதற்காக உரை உறுதுணை செய்யக்கூடியவர்கள் பிலாலியாயினும் இந்த விளக்கின் தீபத்தை ஏற்றி வைத்தவர்கள் அந்த விளக்கு அவருடைய மன்னரையில் வெளிச்சமாக இருக்க வேண்டும் பிலாலியாயினும் விளக்குக்கு தன்னை எண்ணெயாக அமைத்துக் கொண்டு கிண்ணத்திலே எண்ணெய் இருந்தால் தானே திரியிலே தீபம் எரியும் என்பதைப் போல பிலாலியாயினும் அந்த தீபத்திலே அறிவெனும் தீபம் பிலாலியாயினும் திரியிலே அறிவெனும் தீபம் எரிவதற்கு இந்த கட்டிடம் எனும் கிண்ணத்தில் தன்னை எண்ணெயாக அமைத்துக் கொண்ட பெருந்தகைக்கும் இதனுடைய சார்புள்ள துருதுணை நினைப்பு தருபவர் அத்துணை வேலைக்கும் எல்லாம் அல்ல அல்லா உண்டு எல்லையில்லா பேரருளை பொழிந்தருள்வாயாக என குறிப்பிட்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வாழ்வில் வளம் காண வல்லன்னபி வழி செல்வோம் தாழ்வினை அகற்றிவிட்டு தலை தூக்கி முன் செல்வோம் நோயகத்தை நீக்கதற்கு நோவினைகள் போக்குதற்கு நாயகத்தை போற்றிடுவோம் நன்மையெல்லாம் பெற்றிடுவோம் என கூறி விடைபெறுகிறேன் வரகமத்துல்லாஹி வரகாத்து